त्यावेळेला पण ह्याने प्रपोज कसं केलं मला हे बघ आपलं पुढे जमेलच असं नाही तर मला असं वाटलं पहिल्या दिवशी विचारणारा माणूस जमेल असं नाही अशी कशी सुरुवात करू शकतो एका टेबलवर आम्ही होतो आणि उरलेल्या टेबलवर ह्याचेच मित्र होते सगळे हो मग मला मी किती हा येतच नाही किती वेळ हा आलाच नाही म्हणजे आई बाबांना टेन्शन यायला लागलं की हे येत आहेत ना मुलाकडचे नमस्कार लवगेम रोजाच्या नवीन एपिसोड मध्ये तुमच्या सगळ्यांचं खूप स्वागत आहे एक गोड जोडी आपल्या भेटीला येते या एपिसोड मधून ती म्हणजे मधुरा मॅम आणि अभिजित सर स्वागत आहे तुमच्या दोघांचंही लोकमत फिल्मे मध्ये कसं या तुम्ही दोघंही पहिले कसं दिसतोय एकदम मस्त म्हणजे मग तुम्ही गप्पा मारते तुमच्यासोबत खूप छान दिसतंय एकदम मला एक गोष्ट सांगा लग्नाला खूप वर्ष झाली आहेत आता तुमचा संसार कसा सुरू आहे कसं चाललंय सगळं व्यवस्थित चाललंय म्हणजे रोज थोडीशी भांडणं होतात नॉर्मल आणि आपापलं ती तिचं काय काहीतरी सुरू असतं तिचं तिचे नाटकाचा प्रयोग तिच्या शोज शोज चालू असतात तिचं शूटिंग चालू असतं मला माझे शूटिंग्स प्रोडक्शन्स माझं टेकचं काम चालू आहे त्यात दोघं मिळून आम्ही मुलाला वाढवतोय तो आता दहा वर्षाचा आहे त्याच्या ऍक्टिव्हिटीज सुरू झाल्या तो सध्या बॅडमिंटन खेळतोय आणि फुटबॉल खेळतोय अजून तरी नाही पण स्पोर्ट्स मध्ये जास्त आता तरी आता तरी इज मोर ऑफ अ स्पोर्ट्स पर्सन लग्नाला खूप वर्ष झाली आहेत आणि त्याच्या आधीही आम्ही खूप वर्ष एकत्र होतो त्यामुळे एक इतकी वर्ष एकत्र राहिल्याने ना मला असं वाटतं की कुठलाही एक पुरुष किंवा एक बाई हे नुसते नवरा बायको राहू शकत नाही ते मित्र असतात ते नवरा बायको असतात आता आम्ही आई बाबा आहोत आम्ही कधीतरी भाऊ बहीण पण आहोत कारण एका घरामध्ये वागताना इतक्या गोष्टी तुम्ही एकमेकांशी शेअर करता न बोलता तुम्हाला गोष्टी कळायला लागतात किंवा अगदी राग आला भांडण झालं तरी काही बोललं तरी हे माहित असत की ते झाल्या ओसरल्यानंतर परत सगळं नीट होणार आहे काही गोष्टी बोलाव्याच लागत नाही कळतात किंवा काही गोष्टी छोट्या छोट्या असतात म्हणजे दरवेळेला काही असं मोठं काहीतरी आणून द्यायला लागतं असं नाही पण एखादी छोटीशी गोष्ट असते की येता जाता अरे तुला हे आवडतं म्हणून मी हे मिळालं हे आणलं कुठल्या तरी इंटरव्ह्यू मध्ये मी ऐकलं होतं की जस्ट पासिंग एकमेकांना पास करून जाण्यामध्ये सुद्धा रोमॅन्टिसिझम असतो आणि त्याही छोट्या छोट्या गोष्टी असतात पण एकत्र राहिल्याने त्या आपण अगदी अंडरलाईन करत नाही पण अशाही बऱ्याच गोष्टी घडतात फ्रंट आम्ही बऱ्यापैकी वेळ घालवायचा प्रयत्न करतो कामामध्ये असलो तरी म्हणजे एकत्र डिनर करणं का असे ना फिल्म पाहणं आम्हाला फिल्म जायला आवडतं त्यामुळे आम्ही युजली वी गो फॉर नाईट शोज किंवा ज्याच्या फिल्म ज्याला युवनला घेऊन जाऊ शकत नाही मुलाला आमच्या तर अकरा साडे अकराच्या शोज तो झोपल्यानंतर अदरवाईज आम्ही बऱ्यापैकी फिरायला जातो महिन्यातून एक कुठेतरी एक दोन दिवस तरी जातो आणि मधुरच जास्त आवडतो त्यामुळे शी मेक्स इट अ प्लॅन मी काही नाही तर मुंबईतल्या मुंबईत चालेल पण कुठेतरी बाहेर पडायचं असं थोडस मला मागे जायला आवडेल आता तेरा वर्षांचा संसार नऊ वर्षांचा रिलेशनशिप सो पहिली भेट आठवते का आता थोडे एवढे वर्ष मागे कशी होती ती काय झालं होतं एक्झॅक्टली तू सांग मी खूप वाढवून सांगते मी मधुराला कुठे पहिल्यांदा बघितलं ते मी तुला सांगतो आणि मग भेटीवर तर आम्ही कॉलेजमध्ये होतो आम्ही एम डी कॉलेजमध्ये होतो आणि मधुरा डी जी रुपारेल कॉलेजमध्ये होती त्यामुळे आम्ही बऱ्यापैकी एकांकिकांमध्ये ऍक्टिव्ह होतो स्पर्धा करायचो त्यामुळे कॉलेजच्या स्पर्धे स्पर्धेमध्ये डी जी रुपारेल यावर्षी काय करत आहे महत्वाचं महत्वाचं कॉलेज आहे महत्वाच्या एकांकिका असतात म्हणजे एम डी असून दे रुपारेल असून दे रुया असून दे किंवा जे काही पाच सहा जी कॉलेज यांच्या एकांकिका युजली कॉलेजमधली सगळी मुलं जाऊन बघतात मी रुपारीलची एकांकिका पाहायला गेलो आणि प्रियदर्शन जाधवने ती एकांकिका बसवली होती बरोबर आणि ती एकांकिका बघताना मला ही मुलगी दिसली त्या एकांकिकेचा 
नाव होत ऑक्टोबर एंड आणि म्हटली कोण आहे मुली असा एक पर्पल कलरचा ड्रेस घातला होता सगळं आणि त्या कॅरेक्टरचं नाव पण लक्षात आहे माझ्या स्कारलेट नावाचा कॅरेक्टर त्यामुळे तो स्कारलेट कलरचा स्कारलेट असा ब्लू स्कारलेट असा ड्रेस होता तो म्हटलं ही कोण आहे मुलगी आम्ही सगळे मित्र बसलो होतो माझा मित्र म्हणाल की रे असं असं रुपारीमध्ये आणि होतं की प्रदीप पिलेंडकरांची मुलगी आहे झालं तो एपिसोड झाला त्यानंतर काही दिवसांनी स्पर्धा चालूच होत्या आणि एक पार्ल्यामध्ये एक स्पर्धा असते मृगजळ म्हणून त्या मृगजळला माझा परफॉर्मन्स होता आणि त्या वर्षी आम्हाला सगळी बक्षिसं मिळाली होती ऑलमोस्ट नाटक म्हणजे एकांकिका ऍक्टर असं बऱ्यापैकी पाच सहा मेजर बक्षिस बक्षिसं मिळाली होती आणि मी बघायला आले बघायला आली होती आणि त्या सिलेक्टेड एकांकिकेचाच त्यावेळेला मधुरा समोर न आली आणि ती सायकोलॉजीच्या प्रोजेक्टवर काम करत होती एका आणि शी वॉज इंटरव्ह्युंग फिफ्टी प्लस ऍक्टर्स पन्नास ऍक्टर्स इंटरव्ह्यूज करायचं नाही नाही फिफ्टी प्लस वय असले वय पाच जण मला पाहिजे होती आणि शिवाजी साटम त्यांची मिळेल का तर मला कळलं की हा मुलगा आहे तर मी म्हटलं ह्याला विचारूया तेव्हापर्यंत तुम्हाला माहिती नव्हतं म्हणजे की त्यांना तुम्ही आवडता वगैरे नाही नाही काहीच काहीच संबंध आय वॉज इट वॉज लाईक लांबून क्रश होता माझं असं बोलला वगैरे नव्हतं झालं काहीच नाही मग ती आली त्याने विचारलं की मला जेव्हा बाबांचा इंटरव्ह्यू करायचा आहे तर मला तू नंबर नंबर आणि जरा त्यांच्याशी बोलशील का म्हटलं ऑफकोर्स तुम्ही दिला इंटरव्ह्यू तर हा म्हणजे त्यांनी मला नंबर दिला मी घरी फोन केला ऍक्च्युली आपल्या कार्यक्रमाचं नाव जे आहे लव्ह हे म्हणजे लोचा तर आमचं हे लव्ह होतानाच एक लोचा लोचा झाला पण सो मी गेले इंटरव्ह्यू घ्यायला इंटरव्ह्यू घेतला छान इंटरव्ह्यू झाला आणि हा पहिल्याच दिवशी जेव्हा मला भेटला त्याच्यानंतर तेव्हा आता मी मधलं गाळती आहे कारण तू नंतर सांगणार आहेस म्हणून नाही तू सांगतो किस्सा कारण तो तुझ्या बाजून पण मी तो नंतर सांगूया ना सो पहिल्याच दिवशी त्याने मला प्रपोज केलं हो भेटल्या दिवशी भेटल्या भेटल्या लगेच कोणीतरी तिला विचारणार मग आणि त्याने विचारलं पहिल्या पहिल्याच दिवशी विचारलं त्यामुळे मी नाही म्हणाले आणि खरं नाही म्हणाल्यानंतर आम्ही एक तास गप्पा मारत होतो कारण सी कुठेतरी मी प्रदीप वलणकरांची मुलगी त्याला माहीत होत हा शिवाजी साठवांचा मुलगा त्यामुळे कुठल्या घरातनं आले माहीत होतं की असं कोणीतरी आला आणि विचारलं असं नव्हतं आय न्यू हेम किंवा त्याची जी एकांकिका गाजली त्या वर्षी वर्षभर जेवढ्या एकांकिका स्पर्धा झाल्या त्याच्यामध्ये त्याला बेस्ट ऍक्टर मिळालं आणि ती मी पाहिली होती त्यामुळे तो काम चांगलं करतो हे माहीत होत त्यामुळे ऍक्च्युली मैत्री झाली आमच्यात आम्ही कनेक्ट झालो आम्ही गप्पा मारल्या आणि मग भेटी होत गेल्या आमच्या बेसिकली सो वी ऍक्च्युली ब्रोक द आईस दॅट डे म्हणजे द प्रपोज करणं जे इट वॉज ऍक्च्युली आईस ब्रेकिंग इव्हेंट आणि त्यानंतर कारण आता एखाद्या मुलीला विचारलं आणि ती नाही म्हणाली त्याच्यावर वर्स काय होऊ शकत त्यामुळे आता आपण आणि नाटकवाले असल्यामुळे आमच्या गप्पा विषय काही कमी नव्हते आम्हाला त्यामुळे मस्त गप्पा झाल्या आणि मग तीन महिन्यांनी मैत्री आमची वाढली आणि मला ऍक्च्युली तो आवडायला लागला दोन महिन्यांनी पण माझ्यात काही हिंमत नव्हती पण त्यालाही लक्षात आलं होतं की हिला आपण आवडतोय पण ही काय विचारणार नाही एकदा प्रपोज केला बस झाला नाही मग तीन महिन्यांनी त्याने मला विचारलं परत आणि तेव्हा मी होऊ म्हणजे काय विचार पण एक जर मग परत त्यांनी विचारलंच नसत कारण मला आवडायला लागला होता तो फक्त माझ्यात ते धारिष्ट नव्हतं की जाऊन बोलावं विचारावं आणि त्यामुळे माझ्या कृतीतून किंवा माझ्या ह्याच्यातनं त्याला कळत होतच की हिला आता मी आवडतोय आणि बरं त्यावेळेला पण ह्याने प्रपोज कसं केलं मला की हे बघ आपलं पुढे जमेलच असं नाही पण आपण म्हणजे 
तर मला असं वाटलं पहिल्या दिवशी विचारणारा माणूस जमेल असं नाही अशी कशी सुरुवात करू शकतो मधुराला तीन महिन्यात मी ओळखायला लागलो मधुराचा मला स्वभाव माहिती होता आणि मला माझा स्वभाव माहिती होता आणि ती सिरियस कमिटमेंट पुढे जाऊन आपण लग्न करूया वगैरे ह्या ह्याच्यात जाण्याआधीच एक मिनिट असं नको हिला वाटायला की मी आता लग्नाची मागणी घालतो हिला मी रिलेशनशिप साठी हा म्हटलं की कॅन वी लाईक रिअली गो अराउंड पण म्हटलं की बघूया काय घडत आणि मी ऍक्च्युली हो असं म्हटलं नाही At that point in time, I was not mentally ready, and neither neither was she. I was. Mean. लाहान होतो मी कॉलेज मध्ये होते चौदावीत होते आणि वी आर नॉट रेडी मेंटली टू ऍक्च्युली टेक अ कमिटेड रिलेशनशिप यू आर नॉट म्हटलं की आणि त्यामुळे आणि लाजणारी पण होते मी त्यामुळे मी असं हो असं न म्हणता नुसती अशी मान हलवली होती मग तुम्हाला खूप दिवस चिडवायचा की तू अजूनही हो म्हणाली नाही आहेस नुसती मान अशी केली आहेस आणि पण मी म्हटलं तसं की एक दोन महिन्यांनी मी माझ्या बहिणींना सांगितलं पाच महिन्यांनी मी घरी सांगितलं आणि त्यालाही सांगायला लावलं आणि दोन्ही म्हणजे आई आई बाबा आणि माझ्या सासऱ्यांनी असं सांगितलं की आधी तुम्ही बघा थोडा वेळ घालवा एकमेकांबरोबर सी आमच्या घरी माहीत असल्यामुळे मी त्याच्या घरी येणं जाणं होतं त्याच माझ्या घरी होतं त्यामुळे मी म्हटलं तसं असं फार लपून आम्ही खूप भेटतोय भेटतोय असं आम्ही काहीच नाही गेलं खरं त्यावेळेला किंवा कधी गणपती येतो हा घरी आला म्हणजे असं होतच होत फ्रेंड झोन आणि मला सासूबाई नाही आहेत पण माझ्या सासरी सुद्धा माझ्या आजी सासूबाई होत्या म्हणजे चुलत सासूबाई आहेत तर त्या सगळ्यांनी पण मला खूप छान वेलकम केलं मग मी पूजेला मग आज काहीतरी जेवायला असं त्यांच्या घरी पण जाणं येणं चालू झालं सो अभिजित सर जेव्हा तुम्ही मधुरा मॅमने जेव्हा पहिल्यांदा स्टेजवर पाहिलं होतं तेव्हा तुमच्या मनात काय भावना आल्या आणि मग कसं ठरवलं की यास हिच्याशीच लग्न करायचं आहे हीच ती मुलगी वगैरे वगैरे हीच आपल्या आयुष्याचा साथीदार बनेल असं कधी वाटलं होतं का नाही नव्हता केला सिंगल ही चिकणी मुलगी कोण आहे हीच भावना होती ही चिकणी मुलगी कोण आहे मला हिचा नंबर हवा आहे मला हिची ओळख करून हवी आहे आणि हिची खबर काढा काढली मित्रांनी खबर काढली काढली मला तिकडेच कळलं ना म्हटलं कोण आहे रे असं तिकडेच स्पर्धा चालू असतानाच पेलंकरांची मुलगी आहे हे कळलं होतं आणि मी तेव्हा सिरियल मध्ये वगैरे काम करत होते ऑलरेडी त्यामुळे ही काम करते मुलगी स्पर्धा झाल्यावर एकांकी झाल्यावर मी मागे भेटायला पण गेलो पण हिला भेटलो नाही मी कारण दर्शन मित्र होता मला प्रियदर्शन जाधव किंवा उमेश उमेश त्या एकांकी केला नव्हता पण उमेश आणि अभिजित एक सिरियल करायचं त्यावेळेला सिरियल करायचं मी आणि उमेश काम त्यामुळे उमेश मला तिच्या रुपारेलचे बरेचसे तिचे जे कॉलेज मेट्स आहेत ते माझे मित्र होते त्यामुळे मी दर्शनला भेटलो म्हणजे प्रियदर्शन जाधवला भेटलो तिला भेटलो नाही म्हटलं की नको असं असं घाई घेत आपण कोणते असे मित्र होते जेव्हा तुम्ही रिलेशनशिप मध्ये गेला तेव्हा कोणते असे मित्र होते त्यांना तुम्ही आधी सांगितलं म्हणजे प्रियदर्शन जाधव असे कोणते होते प्रियदर्शन जाधवला माहिती होत की मला एक मुलगी मला ही आवडते पण मी सांगितलं पहिलं मी उमेशला कारण हा म्हणजे माझ्याकडनं मग उमेश आणि हा एका वयाचे आहेत आणि उमेश आणि हे एकत्र काम करत होते सो उमेश कडे पण ह्याने काढला होता विषय चौकशी केली होती माझी आणि उमेश माझा खूप चांगला मित्र आणि तेवढंच नाही तर उमेश किंवा उमेशचा भाऊ त्यांनी माझ्या वडिलांबरोबर पण काम केलेलं त्यामुळे पहिली पार्टी आम्ही आमचं झालं जी उमेशला सांगितलं दिली होती म्हणजे आणि बाकी ह्याचे जे अगदी संतोष काणेकर अमित सुर्वे अशी म्हणजे जो आता प्रोड्युसर आहे संतोष तर ही कॉलेजची मुलं त्यांना माहिती माहिती होत म्हणजे तीन महिन्यांनी ह्याने जेव्हा असंच हॉटेल होत एका टेबलवर आम्ही कॅमेरा लावले तसे कॅमेरा लावून बसले काय करतोय म्हणजे एका टेबलवर आम्ही होतो आणि उरलेल्या टेबलवर ह्याचेच मित्र होते सगळे हो मग मला मी किती होते मी असं कसं तू म्हणजे एक साईडला आणि मी आणि तुम्ही एकदा गेलो होतात हो मी त्यांना ओळखत होते ह्याचे मित्र म्हणून कारण दोन तीन महिने आमची मैत्री झाली होती पण मला सगळे आपल्याकडे बघतायत आणि साधारण मी असं असं केल्यानंतर अभिमानाला 
चला रे झालं आणि मग सगळ्या मिळून आम्ही बिडली काय काय खाल्लं होत तिकडे है ना सो आता तुम्ही एवढे वर्ष आठ वर्ष रिलेशनशिप मध्ये आहे पण सध्याचा काळ असा आहे की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आपलं पटलं नाही तर ब्रेकअप करून टाकतात नाही बाबा मला नाही जमत नाही नाही राहील तर तुमच्यामध्ये असा कोणता धागा होता जो आठ वर्ष रिलेशनशिप जर तुम्हाला जोडून ठेवलं आणि आठ वर्षानंतर मग लग्न केलं तो सो असा कोणता धागा होता जो यांनी तुम्हाला जोडून ठेवलं नाही मला असं वाटतं बेसिकली आम्ही दोघही ज्या घरात ना आलोय ना आम्हाला खूप चांगलं विचारांचं बोलण्याचं कृतीचं स्वातंत्र्य मिळालेलं आहे त्यामुळे आम्ही दोघही जेव्हा रिलेशनशिपमध्ये होतो असं काही बंधन नव्हतं की तू हे काम करू नको ते काम आय वॉज वर्किंग म्हणजे सुरू झालं होतं माझं प्रोफेशनल काम तर असं कधी नाही झालं की ह्याच्याबरोबर काम करू नको ते काम करू नको नाही तू काम करतेस ही ऑलवेज रिस्पेक्टेड दॅट आणि अजूनही रिस्पेक्ट करतो आणि इवन म्हणजे मला असं वाटतं वायसे वर्षा म्हणजे तो जे करत होता त्याला सुद्धा मी कायम त्याच्या बरोबर असायचं आणि त्यामुळे आमचं एकमेकांना असं बांधून ठेवणं नव्हतं कुठे मुळातच की एखादं अति बांधून ठेवल्यानंतर तुम्हाला असं वाटतं ना की आपण ह्यातनं सुटावं अशी वेळ आमच्यात फार आली नाही तो त्याचं करत होता मी माझं करत होते म्हणजे रादर आम्ही आधी हापूस फिल्म करायची आणि मग लग्न करायचं असं आम्ही ठरवलं होतं पण घरचे म्हणाले बास आता आठ वर्ष झाली आहेत आता आधी लग्न करा सो आम्ही लग्न करून मग हापूस फिल्म केली पण आज तगायत आम्ही एकमेकांना इंडिव्हिज्युअली त्याची त्याची स्पेस दिली आहे आणि त्यामुळे कदाचित मी म्हटलं ना की आधी आम्ही मित्र झालो आणि मग प्रेमात पडलो सो त्याचा त्याचा फायदा तो म्हणजे तो एक नवरा बायको असून दे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड असून दे वडील मुलगा असून दे आई मुलगी असू दे फ्रेंडशिप ही इतकी फ्रेंडशिप आपण एक खूप ब्रॉड टर्म म्हणून घेऊया पण मेनली यू नीड पीपल विथ हुम यू कॅन शेअर युअर आयडियाज शेअर युअर टाईम स्पेस आणि त्या स्पेसमध्ये तुम्हाला दोघांनाही स्पेस एक एक कॉमन स्पेस असते आणि तरी तुमची एक इंडिव्हिज्युअल आणि इंडिपेंडंट स्पेस असते त्या स्पेसेस जेव्हा तुम्हाला एका रिलेशनशिपमध्ये मिळायला लागतात मग ते कुठ म्हणजे अगदी ते मित्रांचं असून दे नाही तर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड असून दे यू स्टार्ट एन्जॉय दे रिलेशनशिप आणि ही जेव्हा एन्जॉयमेंट ॲडव्हेंचर जोपर्यंत त्या इक्वेशनमध्ये रिलेशनशिपमध्ये असतं तोपर्यंत आय थिंक यू कॅन यू कॅन म्हणजे अप्स डाऊन्स तुम्ही जरी तुमचे जरी आले ना तरी यू कॅन सेल थ्रू म्हणजे भांडणही झाली असं काही नाही सगळ्या गोष्टी जे नॉर्मल असतात त्या सगळ्यात झाल्या अजूनही होतात पण एंड ऑफ इट आय थिंक आम्ही जसे आहोत तसं एकमेकांना वी नो इच अदर व्हेरी वेल आणि इतक्या वर्षामध्ये त्याला काय आवडतं काय नाही किंवा आता असं तू मळगाशी म्हणालेस तसं की वर्षांनी काय फरक झाला तर पूर्वी कदाचित मला एखादा सिनेमा आवडतो म्हणून मी त्याला हट्ट करायचंय की चल माझ्या बरोबर त्याला आवडतोय नाही आवडतोय तो यायचा आता आम्ही थोडे ग्रो झालो या बाबतीत की तुला आवडतोय तू बघून ये मला आवडतोय मी बघून येते पण म्हणून शी काय तू आलाच नाहीस माझ्याबरोबर तुझं प्रेम कमी झालंय वगैरे काही कॉमन आयडिया असतात आणि काही इंडिपेंडंट आयडिया सो यु रिस्पेक्ट तुम्ही कधी थांबत नाही एकमेकांना की मलाही आवडत नाही म्हणून तू हे करू नकोस तुलाही आवडत नाही म्हणून मी हे करणार नाही आणि काही कॉमन गोष्ट असतात जे आम्हाला एकत्र करायला स्वतः लग्नाचा दिवस आला सो लग्न म्हणजे कसं आता आठ वर्ष हे लग्न करायचं आहे ह्याचं डिस्कशन काही झालं होतं का तुमचं भरपूर झालेलं आम्हाला दोघांना देवळात लग्न करायचं होत काय दहा पंधरा माणसांना लग्न करायचं होत आणि आमच्या घरातली मी शेवटची आमचं शेव म्हणजे मी तिसरी त्यामुळे शेवटचं लग्न आणि ह्याच्या घरातलं पहिलं लग्न त्यामुळे आई वडील मान्य नाही त्यांना त्यांना मोठा घर हा त्यामुळे देवळात करायचं लग्न होत पण शेवटी सहाशे माणसांमध्ये आम्ही केलं लग्न सहाशे लोकांमध्ये एका पॉईंटला आम्ही सोडून दिला तर त्यांना ज्यांना बोलवायचं त्यांना बोलवू दे आणि माझ्या मोठ्या बहिणीचं लग्न लग्नात सतराशे माणसं होती वापरे त्यामुळे सहाशे म्हणजे खूपच कमी झाली आहे आणि सहाशे दोघांकडची मिळून लोक येतात का लग्न तरीही अग खरंच आली होती आणि लिटरली म्हणजे नंतर जागा नव्हती आम्ही काही जणांना रिक्वेस्ट केली की आता 
पण जेव्हा तुम्ही लग्न करून सून म्हणून त्या घरात गेलात तेव्हा एक मोठी जबाबदारी अंगावर पडल्यासारखं झालं होतं का कारण की ऑफकोर्स एक बाई एखाद्या घरात इम्पॉर्टंट रोल प्ले करत असते ऑफकोर्स सो ते लग्न आणि करिअर आणि या फॅमिलीला पण मला सांभाळायचंय सो एक मोठी जबाबदारी अंगावर आल्यासारखं वाटलं होतं का तेव्हा तू आता म्हणाल्यावर मला असं अंगावर येणं पण मग ऍक्च्युली लग्न झालं तेव्हा असं काही वाटलं नाही एक तर एक मला फक्त वाटलं की इथे माझ्या घरी म्हणजे माहेरी आम्ही चौघी जणी आणि बाबा एकटे आणि इथे सासरी आल्यावर हे तिघं जण आणि मी एकटी त्यामुळे एकदम बाई कोणीच नाही हे मला त्याचं प्रेशर होत पण जबाबदारीच टेन्शन नाही कधी आलं कारण एकतर माझे सासरे अनेक वर्ष घरात त्यांचं इतकं छान लक्ष असत की रादर मी त्यांच्याकडनं शिकले काही गोष्टी कारण पुरुष असून सी आय डीच शूटिंग चालू असून सुद्धा घरात काही संपलंय का मुलं काय खातायत पितायत बिल भरणं सगळीकडे त्यांचं लक्ष असायचं त्यामुळे नकळत त्यांच्याकडनं मी काही काही गोष्टी शिकले आणि त्यांनी ते वडील असल्यामुळे ते माझ्यावर जबाबदारी अशी कधी आली नाही किंवा मी ऍक्टर म्हणून आधीच काम करत करते हे माहीत असल्यामुळे माझ्याकडनं कधी अशी अपेक्षा केली गेली नाही की सकाळी उठून सातला चहा दिला पाहिजे मी जर रात्री उशीरा आले तर मी दहा पर्यंत झोपायचे माझे सासरे स्वतः चहा करून घ्यायचे किंवा बाई आली तर तिला काय करायचं सांगतील म्हणजे अशी कधीच त्यांनी माझ्या मुलीसारखंच त्यांनी हे केलं सुनेसारखं माझ्याकडनं अपेक्षा नाही केल्या कधी आणि त्यामुळे मी पण अगदी म्हणजे आजही माझ्या चुलत सासूबाई असेल तर मी हक्काने तिला फोन करते की मला आज चिकन खायचंय तुझ्या आजचं कर किंवा माझं डोकं दुखलं तर मी तिच्या मांडीवर जाऊन डोकं मी आज काही करणार नाहीये इतकं मी हा म्हणजे मुलगीच मी घरातली झाले होते बस शिवाजी साटम सरांच्या तुम्ही लाडक्या झाल्या असाल ना मग कारण की एक मुलगी म्हणून तुम्ही घरात गेला त्यांच्या जास्त लाड तुमचे झाले असतील ना हो मला रोज फोन असतो जास्त लाड करतात तुमचे लाड सगळ्यांचे आता सध्या सगळ्यात जास्त लाड आमच्या मुलाला चालू आहे पण सगळेच करतात पण नाही पण पप्पा म्हणजे सासरे माझे मुळात सगळ्यांचंच लाड करतात तर तुमचं आणि शिवाजी सरांचं बॉन्डिंग आधीपासूनच म्हणजे रिलेशनशिप मध्ये होत तेव्हा तयार झालं की लग्नानंतर काही वेगळं बॉन्डिंग नाही तयार झालं लग्नानंतर वेगळं झालं आधी नाही आधी ते एवढे बोलायचे नाही माझ्याशी हा लग्न ला म्हणजे लग्न होऊन मी येईपर्यंत एवढे ते ते खूप मोकळ्या स्वभावाचे नाही आहेत पण आणि त्या सी त्यांच्या बाजूने विचार केला तर त्यांच्या तीन पुरुषांच्या घरात एक बाई आहे पण मला हे आवर्जून सांगावं असं वाटेल की मी येणार म्हणून एका बाईला काय गोष्टी लागतील ह्या हे चेंजेस त्यांनी घरात केले होते ओके मी येण्याआधी आणि मग हळूहळू आमचं ऑब्विसली एकत्र राहून बॉन्डिंग जास्त तयार झालं आणि आम्ही कामं पण केली ऍक्टर म्हणूनही कामं केली मी दोन सिनेमे केले त्यात ते माझे वडील होते त्याच्यामुळे कामही त्यांच्या बरोबर केलं म्हणजे तर घरी पण लाड सेटवर पण लाड अभिजित सर प्रदीप सरांबरोबर तुमचं बॉन्डिंग कसं तयार झालं तुम्ही कसं बनवून घेतलं म्हणजे त्यांच्या मुलीला पटवायचंच आहे ते पटवण्यापासून लग्न जावई होईपर्यंत घरी सांगितलं साधारण एक सव्या महिन्यात आणि तिच्या घरी इझिली ऍक्सेप्ट केलं गेलं माझ्याकडे तेवढं माझ्या आणि माझ्या वडिलांचं इक्वेशन तिला तिचं आणि तिच्या बाबांसारखं नाही आहे म्हणजे तेवढ्या आहेत म्हणजे वी आर वी आर फ्रेंड्स वी टॉक अबाउट ऑल द थिंग्स ऑन अर्थ बट स्टील त्यामुळे हिचे बाबा जनरली कुल आहेत त्यामुळे जेव्हा मी जायला लागलो तर मला असं कधी त्यांनी हा आता होणार जावई आहे असं कधी ट्रीट नाही केलं हा मधुर असं मित्र आहे आणि हा फिल्म इंडस्ट्रीमध्ये थिएटर इंडस्ट्रीमध्ये सुद्धा काम करतो त्यामुळे मला त्यांनी नेहमी एक मैत्री लेवलवर आधीपासून ट्रीट केलं म्हणजे जावाई सारखी जावाई जावाई असं नाही जनरलीच ते तसे म्हणजे व्हेरी कुल फ्रेंडली असं आणि आणि तर मोस्ट इम्पॉर्टंट पॉइंट मी आता निघाला विषय म्हणून ही ही कॅन जेल अप विथ अ ट्वेंटी इयर ओल्ड ऑल्सो अँड अ सेव्हन्टी इयर ओल्ड व्हेरी फ्यू पीपल हॅव दिस क्वालिटी आफ्टर वर्किंग फॉर सो मेनी इयर्स इतकी वर्ष काम करून ही एक फ्लेक्झिबिलिटी किंवा फ्लुइडिटी लागते ना विचारांची की आहे त्यांच्याकडे विच इज इम्पॉर्टंट विच इज समथिंग 
we should be learning from mm-hmm. you know to stay fluid mm-hmm. stay cool mm-hmm. even after so much of work and seniority mm-hmm. yeah but ata ma pradeep sir ata pradeep sir ani shivaji sir ancha ek vajar te dogo sa industry madhe ekatra kaam karat asti tanchi mulgi tancha kade janare sun manun tumhi tar tancha ek vyahi manun ek kasa adhi pasun olkhat hote ki nantar olkhay lagle ki kasa tayar jhala friends adhi hote ka adhi olat hoti pan tani kaam kadhi ekatra ha ani kaam kadhi tani ekatra kela nahut म्हणजे इंडस्ट्रीमध्ये वेगवेगळं काम चालू होतं एकत्र केलं नव्हतं पण म्हटलं तसं की अजूनही त्यांनी एकत्र काम असं फार केलेलंच नाहीये पण आता ते आर मोर लाईक अ फॅमिली म्हणजे काय म्हणे आपण सणासुदीला किंवा काही असेल बर्थडे याला येणं जाणं आणि मग फॅमिली सुद्धा वेगवेगळ्या ह्याच्यातनं जात असते ना आता करोना काळामध्ये आपण पाहिलं बऱ्याच गोष्टी घडल्या तर ते एकमेकांना सांभाळणं सावरणं एकमेकांना सतत हे आहे मी आहे हे फिलिंग देणं सुद्धा खूप महत्वाचं असतं आणि ते दोघांकडनं काय म्हणजे अनसेड आहे असं कधी बोलणार नाहीत की मी आहे हं किंवा तू हे कर असं नाही पण ते अनसेड आहे की त्यांना माहिती आहे ऍज अ फॅमिली वी आर टुगेदर असं आता दोन वर्ष रिलेशनशिपची तेरा वर्ष लग्नाची सो काही नवीन लग्न झालेले लोक आहेत किंवा काही रिलेशनशिप मधले लोक आहेत त्यांना तुम्ही काय टिप्स द्या मला एक सांगायला आवडेल खर तर की आठ वर्ष आम्ही एकत्र होतो मग लग्न केलं आता लग्नाला चौदा वर्ष होतील आमच्या आणि सो खूप वर्ष आम्ही एकत्र आहोत जवळजवळ तेवीस वर्ष आम्ही एकत्र आहोत आणि ह्याच्यामध्ये ना वेगवेगळ्या स्टेजेस येतात मग सुरुवातीला खूप रोमॅन्टिक असतं सगळं मग थोडासा स्ट्रगल असतो मग लग्न झाल्यावर एकमेकांबरोबर पुन्हा नवरा बायको म्हणून जेल होणं म्हणजे लग्नाआधी कसं असतं की तुम्ही जे सहा सात तास एकत्र छान घालवू शकता पण जेव्हा चोवीस तास एकत्र घालवायची वेळ येते तेव्हा तुम्हाला माणूस जास्त कळतो त्यावेळेला आपले म्हणजे आपला स्वभाव त्याचा स्वभाव ॲडजस्ट करणं घरात म्हणजे अगदी सुरुवातीला उशी बदलली तरी त्रास होतो आपल्याला इतकी हे असतं पण या सगळ्यात ना मला एवढंच वाटतं की आपण माणसावर जर प्रेम करत असू तर त्याला आपण आहे तसं ॲक्सेप्ट करायला पाहिजे दुसरी गोष्ट म्हणजे जसे तुम्ही वीस वर्षापूर्वी होतात तसे तुम्ही आता नाही आहात त्यामुळे समोरचा माणूसही जेव्हा तुम्ही प्रेमात पडला होता तसा आता राहणार नाही आहे चेंजेस दोघांमध्ये होणार आहेत जर आपले चेंजेस त्याने ॲक्सेप्ट करायला हवे असतील तर त्याचे चेंजेस आपणही ऍक्सेप्ट करायला पाहिजेत पण ऍट द सेम टाइम कधीतरी एक पायरी खाली उतरायलाही हरकत नसते आणि त्याची त्याची आपल्याला सध्या कोणालाच उतरायचं नसतं खाली सगळ्यांना पुढे धावायचं असतं तर कधीतरी आपण एक पायरी खाली उतरून दुसऱ्याला पुढे जाऊ देणं ह्याच्यात आपणही पुढे जातो हा विचार करायला पाहिजे सो हे ऍक्सेप्ट करून एकमेकांना म्हणजे आता हा चिडला तर माझीही चिडचिड होते भांडण होतं पण कधीतरी असं होतं की त्याची चिडचिड मला कळते का होते तर मी त्याला ती स्पेस देणं आणि उलट हा फार म्हणजे त्यातल्या त्यात कमी बोलतो पण चिडतो थोडासा आणि मी खूप चिडते आणि खूप रडते पण पण हे त्याने त्याला माहिती आहे की मी आता रडते की माझ्या रडू येतच आता तो रडू नको असं म्हणतच नाही मला आमच्या भांडणात सो हे जे आहेत फरक ते होतात एका कपलमध्ये आणि ते तुम्ही ग्रेसफुली ऍक्सेप्ट करून पुढे जायला पाहिजे एकमेकांचा हात हातात धरून असं मला वाटतं कारण शेवटी आपलं माणूस असणं एका आयुष्यामध्ये आपलं कोणीतरी असणं हे अनेक गोष्टींसाठी तुम्हाला बळ देऊन जात मला असं वाटतं की कुठली रिलेशनशिप असून ते यु नीड टू वर्क ऑन इट आपण कामामध्ये कसे ऍडव्हेंचर फाइंड आउट करतो मॅजिक फाइंड आउट करतो कारण ते आपल्याला करायला आवडत असत तसेच रिलेशनशिप मध्ये सुद्धा एक ऍडव्हेंचर असते एक मॅजिक असते जे आपण फाइंड आउट करत राहिलं पाहिजे आणि यु नीड टू टाकत इट्स लाईक ग्रोइंग अ ट्री करेक्ट तुम्ही त्याला पाणी खत द्यावं लागतं आणि इट ग्रोज आणि त्याची फळं तुम्हाला मिळत राहतात लाईफ टाइम आणि तुम्हाला नाही मिळत तुमच्या फॅमिलीला तुमच्या जनरेशनला ती फळं देत राहतात कारण एक रिलेशनशिप ऍक्च्युली चेंजेस लॉट ऑफ इक्वेशन इन द होल फॅमिली मी तिच्याशी कुठल्याही गोष्टीवर बोलू शकतो अगदी कुठल्याही गोष्टीवर बोलू शकतो अबाउट व्हॉट आय वॉन्ट टू डू पासून व्हॉट आय फिअर अबाउट किंवा मला आता हे असं वाटतंय किंवा 
मला असं वाटतंय की हे मी नव्हतं केलं पाहिजे सो शी इज माय कन्फेशन बॉक्स त्यामुळे मी खूप कन्फ्युज करत असतो आता मी मी पण आणि करत असते इतकं की कधी तरी आय हॅव क्रिएटेड आय हॅव डन अ ब्लंडर आज मी माती घालली होती की असं असं झालेलं हाऊ डू रिपेअर इट शी इज शी गिव्ह मी अ गायडन्स बट शी नेव्हर फोर्सेस अर आयडियाज ऑन त्यामुळे काय कन्फ्युज करेन तर आय फील स्टे माय कॉन्फ्युशन बॉक्स लाईक यू आर ऑलवेज सेम इयर म्हणजे लिटरली मला जर म्हणजे हे सांगण्याची गंमत म्हणजे की एखादं हिरो किंवा एखादा मुलगा रस्त्यातनं जाताना पण आईला आब कसला दिसतोय हे पण मी ह्याच्यासमोर बोलू शकते मी असं नाही होणार की ह्याच्यासमोर नको हा आवडला आहे पण नको असं नाही अरे मस्त आहे ना हा मला आवडतो हा हे मी बोलू शकते त्याच्यासमोर तर इतकं आमचं काय म्हणे आपण ट्रान्सपरंट आणि पार्टनरशिप आहे ती अशीच राहू दे आपण गेम कडे वळूया एक रॅपिड फायर टाईप गेम आहे आन्सर इन फाईव्ह सेकंड तुम्हाला फाईव्ह सेकंड मध्ये आन्सर करायचा प्रश्न विचार एक प्रश्न दोघांनी उत्तर द्यायचं एक प्रश्न दोघांमध्ये काही प्रश्न तुमच्यासाठी असेल काय अच्छा ओके ओके सुरू करूया येस रेडी दोघांनाही प्रश्न आहे एकमेकांबद्दलची न आवडणारी गोष्ट यू अभि खूप अति कामामध्ये गुंतलेला असतो नाही समटाइम्स आणि ओव्हर थिंग्स एकमेकांबद्दलची जास्त आवडणारी गोष्ट सर्वात जास्त अख्खीच आवडते एक गोष्ट कशी सांग नाही सांगता येणार एक गोष्ट नाही सांगता येणार खूप गोष्टी आवडतात अभिजित सर तुमच्यासाठी मधुरा मॅमने लग्नात कोणत्या रंगाची साडी नेसली होती ग्रीन मला आठवते साडी ग्रीनच असते पहिली ग्रीन होती ग्रीन ग्रीन साडी होती मामाची पिवळी असते ती मामा देत होते मधुर मॅम अभिजित सरांनी दिलेलं पहिलं गिफ्ट आठवते हो आठवते अभिजितने मला एक पोलो नेकचा टॉप दिला होता असा जो मी अजूनही जपून ठेवलाय रिझन तो स्कारलेट कलरचा होता ब्लू कारण की तुम्ही पहिल्यांदा तुम्हाला त्या कलर मध्ये बघितलेला स्टील विथ मी मला होणार नाही तो पण तरी मी ठेवला आहे तो दोघा नाही आहे रिलेशनशिपची डेट आठवते सगळ्या डेट्स आम्हाला आठवतात वीस फेब्रुवारीला मी त्याला हो म्हटलं ओके अभिजित सर ज्या नाटकात हा ते तुम्ही सांगितलं बट ज्या नाटकात मधुराला तुम्ही पाहिलं त्या नाटकात हा अभिजित सरांना शिवाजी सरांची कोणती भूमिका जास्त आवडते अभिजितला बापांची उत्तरायण आणि मधुर अनेक आहेत पण उत्तरायण फर्स्ट थ्री मध्ये उत्तरायण आणि मधुर मॅम प्रदीप सरांची मला असं वाटतं की बाबांची एक सिरियल होती मला सिरियलच नाव नाही आठवत आहे बऱ्यापैकी चांगली उत्तर तुम्ही दिलेली आहेत छान आपण अजून अजून एक गेम खेळणार आहोत त्याच्यामध्ये तुम्हाला गेस्ट फूड तुम्हाला फूड टेस्ट करून ते ओळखायचं आहे सो आता फूड येईल आपण अभिजित सरांना हा ओढणी दुपट्टा बांधणार आहोत त्याच्यानंतर मग अभिजित सरांना गेस्ट करायचं की ते एक्झॅक्टली काय आहे कोकणकट्टामध्ये आहोत आपण आता आणि कोकणकट्टामधलं फूड अभिजित सर टेस्ट करणार आहेत आणि आपल्याला सांगणार आहे एक्झॅक्टली काय आहे ते एक मी हिंट देऊ का त्याला फक्त व्हेजिटेरियन आहे ओके तू थोडासा पुढे मी भरवायचं त्याला ऑब्विसली हो बरोबर एक मिनट चुकलं भाकरी आहे आणि मला फक्त फक्त ती भाजी दे फक्त भाजी दे पालक आहे इट्स ग्रीन्स राईट जनरली अशा ह्याच्यात कुठली पालेभाजी असते पालेभाजी बरोबर आहे पण कुठली असते ग्रीन्स काल होती आपल्याकडे मेथी नाही आहे मेथी नाही आहे चवळी आहे 
ठीक आहे पालेभाजीला आपण त्याला एक भाकरी नको थांबता भाकरी नाही मी आता भाकरी नाही देत तुला डायरेक्ट नुसत भाजीची चव ग्रीन पीज नाही आणि आता एक हे लास्ट देते आता हे नको ना देऊ नको म्हणजे तुम्हाला वाटलं तर द्या नाही का हे काय ओळखायला पालक पालक किंवा जी भाजी आहे ती फार चांगली आहे एक काय लाडाचा प्रेमाचा घास म्हणून तुला आवडलेली भाजी आकर उडू शकतो पालेभाजी ओळखलं कुठली तर जरा तुमच्या आयुष्यात एवढी वर्ष झाली आहेत रिलेशनशिप लग्न चौदा वर्ष झाले असं म्हणायला खूप कोणतं आपण लोचा का तुम्हाला आठवतं ना तुम्हाला आम्हाला सांगा असं वाटेल मग अशी जे अर्धवट आपण ठेवलं होतं की आमचं जमायच्या आधी काय झालं तर ज्या वेळेला मी त्याच्याकडे विचारायला गेले की शिवाजी साटम ते देतील का मुलाखत त्यांचा नंबर तर त्याने नंबर दिला मला तो लँडलाईन होता त्यावेळेला मोबाईल नव्हते त्यावेळेला पेजर होता तर मी लँडलाईनवर फोन केला मी सासऱ्यांशी म्हणजे आता सासरे म्हणजे बाबांशी बोलले मी त्यांची वेळ घेतली वगैरे आणि ते मला एक मिनिट हा अभिजितच्या भावाला बोलायचंय तुझ्याशी तर मला तोपर्यंत अभिजितला भाऊ आहे हेही माहिती नव्हतं ह्याला काय माझ्याशी बोलायचं आहे मग त्याने फोन घेतला आणि तो म्हणाला की तुझा कॉन्टॅक्ट नंबर अभिजित दादाला पेज कर तर मी म्हंटलं बर मग पेजर नंबर दे माझ्याकडे मग पेजर नंबर कारण असं होतं की ही मी ज्या वेळेला मला मला भेटली ही आणि नंबर जेव्हा घेतला तेव्हा मी हिचा नंबरच घेतला नाही आपण नंबरच नाही घेतला हिचा आणि त्याच्यानंतर मी पेजर नंबर घेतला आणि मी ह्याला पेज केलं की माझं त्या का म्हणजे तुझ्या वडिलांशी बोलणं झालं आहे तरी तुझं काही काम असेल तर माझा हा नंबर हा 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 तर ते असं जातं ना पेजरवर जायचं तर ह्याचा पेजर खराब झालेला त्याच्यामुळे हो त्यामुळे तुला असा तू अनिला काय सांगितलं होतं अनि म्हणजे माझा धीर की नंबर घे तिच्याकडनं ह्याने सांगितलं नव्हतं की मला पेज करायला सांग ओके हे त्याने अजून एक लोचा केला तो त्याने माझ्याकडनं नंबर न घेता मला सांगितलं पेज करायला मी पेज केला ह्याचा पेजर बिघडल्यामुळे ह्याला फक्त एवढाच मेसेज आला माय नंबर इज दिस 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 नंबर आधीचा आलाच नाही त्याला नंबर आला आणि ही वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग माय मेसेज कारण त्याला वाटलं होतं त्याचा भाऊ त्याला नंबर काढून दे तर ह्याला हिने का मला असा मेसेज केलाय म्हणून मग ह्याने फोन केला असा आमचा पहिला फोन झाला आणि तेव्हा काय झालं की संतोष पवार यांच्या एकांकिका बसवत होता आणि संतोष मला एकदा म्हणाला होता की आपण भेटूया नाटकासाठी आणि मी प्रोफेशनली काम करत होते तर मला वाटलं त्याने त्या संदर्भात घेतलाय ओके आणि मग त्या दिवशी आम्ही बोललो वगैरे आणि मग मी मुलाखत घ्यायला ज्या दिवशी गेले तर त्या दिवशी त्याच्या आधी पण एक आमचा फोन झाला काहीतरी की मी असं असं या तारखेला तुमच्या घरी जाणार आहे तर तो म्हणाला की माझं पण एक काम आहे तुझ्याकडे मला जरा एक तुमच्या कॉलेजची एक मुलगी आहे तर तिच्या तिच्याविषयी बोलायचं आहे तर आपण भेटूया का तर मी तेव्हाच सांगितलं हे बघ मध्यस्थी वगैरे असं मी काही करत नाही ना 
पण तरी तुला काही नाही नाही आपण एकदा भेटून बोलूया म्हणजे ठीक आहे मग तुझ्या घरी येते त्या दिवशी बोलू आपण तर म्हणाल घरी नको आपण शिवाजी मंदिरला भेटू बरं शिवाजी मंदिर म्हणजे काय नाटकवाल्यांचं आमचं हेच आहे पण मला असं काहीच लक्षात आलं नाही की शिवाजी मंदिरला का बोलावलं असेल म्हटलं ओके तुझ्या घरी जाईन आणि मी शिवाजी मंदिरला येईन ह्याच्या घरी गेले मुलाखत झाली आणि मी अगदी निघणार तेव्हा हा घरी आला तर मला असं वाटलं की हा आत्ता मला शिवाजी मंदिरला भेटणं अपेक्षित आहे हा घरी काय आला म्हटलं कदाचित एकत्र जायचं असेल तर हा घरी आला आणि आत गेला निघून माझी निघायची वेळ झाली मला काही कळे ना म्हणजे ह्याला भेटायचं आहे का नाही म्हटलं जाऊ दे द्यायला गरज आहे आपल्याला काय गरज आहे आपण जाऊया म्हणून मी निघाले तर मी बरोबर निघताना हा बाहेर आला आणि ह्याची तेव्हा सिरियल चालू होती खाकी नावाची हिंदी सिरियल तर पप्पांचा स्वभाव आहेच असा की पप्पा सगळे कशी जाणार आहेस कुठे जाणार आहेस काय जाणार आहेस तर पप्पांनी मला विचारलं की तू कुठे चालली आहेस म्हटलं मी शिवाजी मंदिरला तर हा अरे अभिजित जरा सोड तिला तर ह्याला माहिती होत की पप्पा हे सांगणार म्हणून तो आत गेला आणि बरोबर मी उठल्यावर तो त्या क्षणी बाहेर आला की पप्पा सांगतील हिला सोड आणि मग ह्याच्या गाडीने आम्ही निघालो म्हटलं आता आपण निघालो तर ऑन द वे माझं एक काम आहे ते करूया मी एक काम केलं आणि म्हटलं चल बोलूया आता काय बोलायचं तर आम्ही दुपारी दीड वाजता वरळी सीफेस वर मी अशी ओढणी घेऊन गॉगल लावून बसलेले उन्हात त्याने मला ते मुलगी अशी अशी असं तर मी अतिशय डिसइंटरेस्टने ऐकत होते की काय आणि ते माझं म्हणाला ती फिलॉसॉफी शिकते आणि ती रुपारेलला आहे आणि तिने आता ऑक्टोबर एंड मध्ये स्कारलेटचं काम केलं होतं गप्पा मारल्या आणि हा चालला होता जोगेश्वरीला मी राहते पारल्याला तर म्हटलं जाताना हा सोडणार मला मग मी सोडल त्याने सोडलं तेव्हा मी तुझ्याकडनं एक कॅसेट घेतली होती गाडीमध्ये तेव्हा कॅसेट होती सीडी नाही कॅसेट तर मी म्हटलं की ही छान आहे तर मी घेऊ का ही कॅसेट नंतर देईन असं करून मी ती कॅसेट घेतली होती मला आठवतंय आणि तेव्हा ना माझ्या हातात सामान होतं खूप ते फोल्डर नंतर एक काहीतरी बॅग शा कॉलेजची बॅग आणि मी उतरले घरी गेले आणि माझ्या एकदम लक्षात आलं माझं वॉलेट राहिलं गाडीत तर मी त्याला फोन केला की तू कुठे पोचलायस माझं वॉलेट राहिलंय गाडीत तर देशील का आणून तर तुम्हाला नाही आता नाही कारण मी शूटिंगला चाललो आहे आता नाही देऊ शकत तर मी म्हटलं पण प्लीज उद्या मला मग कॉलेजला आणून देशील कारण त्याच्यात सगळं आहे माझा आय डी माझा पास ट्रेनचा सगळं त्याच्यात आहे तुम्हाला एक वेगळी संधी भेटली भेटेल आणि मग आम्ही दुसऱ्या दिवशी भेटलो मला सगळे जण असं म्हणतात तू मुद्दाम विसरलीस वॉलेट पण मी म्हटलं मग मुद्दाम विसरायचं असतं तर मी नाही कशाला म्हंटल असतं हो की नाही पण हा म्हणाला तसं ते कदाचित डेस्टाईन होतं त्यामुळे ते राहिलं मग भेटलो मग आम्ही भेटायला लागलो आणि मग मैत्री झाली पण हा मुळात पेजर आणि आनीने तो लोचा केल्यामुळे सिरीज ऑफ लोचा सिरीज ऑफ लोचा सिरीज ऑफ फॉर्च्युनेट लोचे आणि अजून एक मला आता पटकन आठवलंय लोचा असं नाही पण आमच्या लग्नामध्ये हा आणि दीर माझा आणि सासरे तर हे तिघ पुरुष ना घरामध्ये तरी त्यांनी सगळी तयारी वगैरे केली होती पण आमचा दुपारचा मुहूर्त होता तर मी नऊवारी खोपा वगैरे घालून जनरली मुलींना वेळ लागतो तयार व्हायला मी रेडी आहे आणि हा येतच नाही किती वेळ हा आलाच नाही म्हणजे आई बाबांना टेन्शन यायला लागलं की हे येत आहेत ना मुलाकडचे वगैरे इतकं तर ह्यांचं काय झालं होतं ते निघाले परळवरनं माहीम पर्यंत आले आणि अरे हे राहिलं म्हणून परत गेले Okay. काहीतरी आले धारावी पर्यंत आले अरे हे नाही घेतलं परत गेले या ह्याच्यात त्यांनी लेट केल्यामुळे आमचं वीस मिनिट उशिरा लागलं लग्न तोच मुहूर्त चांगला आणि त्या तेवढंच तेवढंच नाही त्याच्यानंतर रिसेप्शन होत बरं दुपारचं लग्न त्यामुळे मध्ये अगदीच अर्धा तास आणि लगेच रिसेप्शन मी सगळं नऊवारी बिवारी ते सगळं खोपा बिपा सगळं झालं 
मी पटकन रिसेप्शनला तयार झाले तेव्हाही हा येई ना म्हटलं हा काय येत नाही आहे तर तो सॉक्स विसरला होता मग त्यांनी त्याच्या एका काकांचे सॉक्स घालून तो आला पण त्यामुळे ब्लेझर घातल्यावर सॉक्स शिवाय कसे शूज घालू त्यामुळे तो थांबला होता कोणाचे तरी सॉक्स मिळवण्यासाठी मी आपली रेडी का तर चला चला सो आमच्याकडे नवऱ्या मुलाने लोचे केले केलेले आणि त्यामुळे उशीर झाला सो थँक्यू सो मच गाईस कसं वाटलं तुम्हाला तुमच्या शेकडो खूप वर्ष मागे गेल्यानंतर कसं वाटलं असं इंटरवल्सने अशा काही गोष्टी पुन्हा पुन्हा आठवण्यात मजा असते त्याने पुन्हा आपण काय म्हणतो आपण एक युंगर त्यामुळे छान यंग वाटलं आणि मी हार्ड कोर नॉन व्हेजिटेरियन आहे त्यामुळे मी आता कोकण कट्टामधून पार्सल घेऊन जाणार आहे ह्याला माझ्या आईच्या हातचं आवडतं आणि मी याच्यापेक्षा जास्त नॉन व्हेज खाते असं आहे थँक्यू थँक्यू सो मच खूप खूप मजा आली थँक्यू स्नेहा तुला आणि लोकमत फिल्मीच्या सगळ्या रसिक प्रेक्षकांना सुद्धा खूप खूप धन्यवाद Thank you. Thank you so much.